hey, pero qué pasa amigos, bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Alexander y el de hoy te voy a enseñar que callo por callo sigue funcionando Porque hay muchas preguntas que si este glitch ha sido parche y absolutamente no Lo van a ver en este video e igualmente les voy a enseñar un poco de cómo hacer más rápido el callo perico Por si no lo sabes e igualmente algunos consejos Pero antes mi pana Deja ese bonito like Como también suscríbete y activa la campanita Si lo haces vas a tener muy buena suerte El día de hoy Ahora sí empezamos con este gran video Para hacer el glitch de callo por callo Primero que nada vamos a ocupar a una persona Él te va a dar el callo perico Y tú después se lo das o viceversa Tú primero se lo das y después él te va a dar el golpe que igualmente lo vamos a ver a dos cámaras Igual primero les voy a dar algunos consejos para que lo hagan más fácil Vamos a entrar por el túnel del desagüe que aquí le tienen que tomar la foto donde marca el puntico Y también aquí le vamos a poner túnel del desagüe y vehículo de aproximación el cosaca Después de ahí vamos a ponerle la ruta de escape la que quieran De día pues es más recomendable hacerlo y compren obviamente los silenciadores Que si no los tienen comprados Obviamente te van a detectar Al momento de tu disparar la primera bala Ya cuando esté esto Obviamente nosotros vamos a dar el callo perico Nos vamos a poner el mínimo botín posible Que es 15% Y a nuestro amigo le vamos a poner un 85% Le vamos a dar continuar Aquí hicimos un pequeño corte Para que el video no quede tan largo Pero ya entramos al complejo Aquí aventamos esta reja, vamos a nadar un poquito por aquí por el desagüe Y ya cuando lleguemos vamos a apretar flecha derecha y ya entraremos a lo que va a ser el complejo La verdad el golpe a Cayo Perico no está nada difícil, es muy fácil Apenas yo lo empecé a hacer y la verdad me gustó muchísimo También decidí volver a hacer este video para que vean que sigue sirviendo lo que es este glitch pero obviamente si lo haces de una manera correcta Primero que nada entramos al complejo y van a seguir esa ruta que les voy a dar para que lo hagan más rápido Primero que nada pues sacan su arma con su silenciador Vamos a apuntar al panita aquí y obviamente pues le damos en la cabeza Lo bueno que aquí nos soltó lo que va a ser la primera tarjeta de acceso Y luego nos va a aparecer otro panita por la parte de acá que el compita Luisito ya lo mató Después tengan mucho cuidado con el de aquí porque obviamente luego lo puede detectar la cámara que está el cadáver entonces tengan cuidado una vez que lo maten rápidamente Van a tirar esta cámara Y una vez que ya tienen tirada esa cámara Van a avanzar, se van a dar vuelta a la izquierda Van a seguir por estas escaleras Y acá van a encontrar más personas Ya vieron, ahí había uno El compa Luisito otra vez lo vuelve a, a dar cranky Para no decir otra palabra Porque si no YouTube no censura Acá vamos a encontrar a otro panita Creo que no nos da la llave Y ya para subir al, arriba donde está la oficina del rubio Creo que todavía hay otro guardia, entonces igualmente le vamos a dar cranky Y una vez creo que este panda sí nos dio lo que va a ser la tarjeta de acceso No, ese nos dio las llaves Entonces si ya tienen las llaves y una tarjeta de acceso Pues obviamente si viene a la parte de acá les va a dar algo Ya sea una tarjeta de acceso o también una llave les va a dar en la oficina del rubio Igual si abren esta esa caja fuerte les va a dar un poquito más de dinero Como acaban de ver me dio 94 mil Ahora sí ya te voy a poner una cámara rápida Vamos a seguir la ruta que están viendo Vamos a hackear en esta parte Porque solamente aquí el hackeo es una vez Si tú entras por la parte del rubio Aquí vas a tener que hackear tres veces Y obviamente nos vamos a tardar un poquito más de tiempo Aquí tuve suerte y me tocó el diamante rosa Cabe recalcar que esta es la segunda vez que hago el golpe Primero que nada te tocan los documentos que le envías al hijo de madrazo Y después te puede tocar el tequila, el collar o el diamante Que obviamente después de la pantera el que más dinero te da es ese diamante rosa Aquí primero que nada vamos a agarrar el oro que tenemos acá No es oro compita, va a agarrar el dinero Lamentablemente nos volvió a tocar oro ahí pero no importa Creo que nos vamos a llevar un poquito más de 2.300.000 Yo creo que entre dos personas está bastante, bastante bien Ya nuestro amigo le va a pagar como 1.800.000, 1.300.000 y 
tantos mil el golpe a Cayo Perico la verdad es un dinero espectacular y eso lo pueden hacer pues no sé a lo mejor cada 10 minutos como ven aquí tenemos otra de oro nuestro amigo va rápidamente por lo que es la pintura y va a agarrar lo que sobra de oro Aquí nuestro amigo va a tomar lo que nos sobró de oro al momento de agarrarlo. Obviamente ya le va a llenar también la bolsa. Ya solamente vamos rápido aquí a la entrada. Pero vean estos guardias. Van a ver que es muy gracioso. Literalmente estamos a sus narices. No nos detectan. Aquí matamos ya porque ya está muy cerca. Matamos al siguiente. Y ya salimos de la parte del complejo. Le damos flecha derecha. Y eso que viene la vamos a poner en la cámara rápida porque obviamente no queremos que el video tarde una eternidad. Aquí pues una recomendación es que vayan a matar a los guardias que tenemos acá. Son creo que 3, 4 guardias y vamos a tumbar una cámara. Ya cuando estemos aquí pues están dos motitos y las vamos a tomar prestadas y vamos a salir disparados hacia el agua. Una vez que ya estás aquí en el agua pues empiezas a nadar y canta la canción de Nemo. Nadaremos, nadaremos <risa> Obviamente eso no lo tienes que cantar Pero pues obviamente se me pareció gracioso Y yo siempre que hago el golpe de Cayo Perico y voy nadando Me acuerdo de esa parte de la película de Nemo Si no has visto Nemo, no sé qué haces en tu vida, güey No tuviste infancia, pues ve ahorita mismo Nemo Si no has visto esa parte Aquí ya viene la parte del glitch Donde tenemos que cerrar el juego o quitar el internet Cualquiera de las dos nos va a servir, este glitch funciona para todas las plataformas, cabe recalcar Aquí primero que nada, vean la hora, eran las 11.53 eh, Vean, aquí ya está lo que es la cinemática Cuando nuestro jugador le dan un sobre amarillo, ahí tenemos que cerrar la aplicación Entonces primero que nada, damos la bolsa, nos da el sobre amarillo, cerramos aplicación Y justamente ya estaría el glitch Ahora vamos a ver la cámara de nuestro amigo para que vean la cinemática de él. Primero que nada pues le está cargando, aquí les empieza a correr la cinemática. Acuérdense que el que le regalan el callo perico no tiene que ser absolutamente nada, solo correr la cinemática, disfrutar y ver cuánto le va a pagar el golpe y a ver si es un desafío de élite. Primero que nada misión superada. A él le va a dar platino, a mi oro no importa eso, botín potencial son 4 millones y medio Y nos va a dar botín final 2 millones, papá, buen dinero, eh, eh Le paga el 85%, 1 millón 70 mil, hacemos desafío de élite, creo que paga 50 mil o 100 mil dólares extra La verdad es una cantidad increíble, ahí están las bolsas llenas de ambos jugadores y solamente paga 50 mil lo que es el desafío de élite. Se lleva 1.757.000 dólares. La verdad es una buena cantidad para hacer ese golpe a Cayo Perico. Ahí se lleva 2.000 de RP. Igualmente es buen nivel. Y vean, ya está la cinemática de nuestro amigo. Seguimos con la de nosotros. Primero que nada, nosotros vamos a abrir el juego. Y vamos a esperar a esto Obviamente les voy a poner una cámara rápida Para que vean que el truco sigue sirviendo Yo en esta ocasión voy a pasar tres callos perico Lo que decían al momento que tú pasabas dos callos perico Al momento de hacer el tercer golpe Este se te iba y tenías que volver a hacer las preliminares También es muy importante lo que es el borrar caché Que ahorita te voy a enseñar a hacer eso Borrar caché Lo que te recomiendo que cada que pases un callo o máximo dos callos pues obviamente estés borrando caché y eso también evita que no te manden a malos perdedores e Igual no abuses del truco, yo te recomiendo al día que haya perico entre 3 a 5 No más, no te excedas tanto mi pana porque obviamente todo en exceso es muy pero que muy malo Aquí como ven ya estamos llegando a lo que es el Kosaka y vamos a ir también a la parte de la pantalla de la planificación del golpe Para que vean que este truco te va a seguir sirviendo Si lo haces de una manera correcta Aquí apretamos flecha derecha Y nos vamos a la parte de final Y ahí está, podemos volver a hacer el golpe Son las 12 de la, de la mañana ahora Centro de México Ya sería día viernes Para que vean que el truco se grabó en un día Y obviamente no esperamos tanto tiempo Creo que lo que más esperamos fueron como 30 o 40 minutos Porque igualmente soy principiante para hacer el golpe Bueno, menos de 40 minutos si esperamos Lo máximo yo creo que fue 30 minutos Aquí volvemos a seleccionar el golpe Y e invitamos a nuestro amigo Ya que con la edición obviamente no te voy a poner todo el golpe Porque vamos a tardar muchísimo video Ya te pongo la parte final Que es lo que queremos saber 
cómo hacer de manera correcta el callo perico para no perder este glitch. Aquí igualmente tienen que decir, ¿eh? nada haremos, nada haremos. Nuestro amigo quién sabe también por dónde se fue, pero íbamos completamente solos y ahí está. Ahora sí, mucha atención que viene la parte del truquito, la parte del glitch y cómo borrar caché. Vean, ahí no vi qué hora era, pero ahorita les voy a enseñar ahora. 12.22, tardamos como 20 minutos. Aquí le vamos a dar cerrar el juego. Cuando nos dé el sobre, entonces aquí esperamos al pana Y en cuanto nos dé el sobre, ahí mismo cerramos el juego Les voy a poner los controles para que vean la manera correcta de borrar caché Aquí nos aparece esta chica muy guapa Cuando desaparezca, ahí mismo empezamos a borrar caché ¿Con qué botones? L2 y R2 en Playstation, en Xbox No sé qué sean, creo que es RT y no sé cuál es el otro Y justamente les tiene que salir eso Si le sale es que borró un caché De una manera correcta Igualmente te puse los controles de Xbox Y Playstation para que le entiendas mejor Al borrar caché que no es Nada del otro mundo E igualmente te voy a poner Otra cámara rápida Para que vean que el truco El glitch, el golpe Lo seguimos teniendo y de hacerlo De una manera correcta, obviamente Ustedes lo van a poder hacer las veces que quieran Pero les recomiendo hacer de 3 a 5 como se los dije hace rato Aquí pedimos el mejor helicóptero del juego que es el Sparrow Creo que se llama así mismo ese vehículo O ese helicóptero más bien dicho Entonces aquí, nos... aquí vamos a ver la pantalla de la planificación Pero primero que nada tenemos que registrar seguro CEP o moteros flecha derecha Y como ven tenemos todavía el golpe Esto es fantástico y esta sería la tercera vez que hacemos el callo perico Mucha gente estaba diciendo que al momento de tú hacer dos veces el glitch Y volverlo a hacer una tercera vez Se te iba el botín y tenías que volver a hacer las planeaciones Como lo acaban de ver, hacemos tres veces el callo perico Y si lo quiero volver a hacer una cuarta vez me va a dejar Ahorita lo van a ver a continuación Primero que nada, aquí va a empezar la cinemática Acuérdense cracks, en cuanto les aparezca el jugador dándoles el sobre Ahí cerramos aplicación Es la 1.20 de la mañana cuando hicimos el tercer callo perico Y aquí viene el pan Entonces nos, le entregamos primero que nada la bolsa Nos entrega el sobre, cerramos aplicación Les va a aparecer esta chica cuando abran el juego Cuando desaparezca Ahí apretamos R2 y L2 para borrar caché Igualmente les digo que en Xbox no sé qué botón sea Pero ahí tienen el control y si hacen de esa manera el glitch como se los acabo de presentar, obviamente el callo perico lo van a tener cuantas veces ustedes quieran y no van a tener que hacer las preliminares. Aquí nos vamos a acercar al tablero principal y ahí vamos a tener aún el golpe a callo perico para darlo una cuarta vez. Si nosotros conseguimos eh, hacer el mismo truco de una manera correcta Pues obviamente vamos a hacer una quinta Una sexta, una séptima Pero yo lo que recomiendo que hagas el callo perico 5 por día no te excedas Más mi pana e Igualmente más que nada Ese truco te lo traje para que vean Que sigue sirviendo si lo hacen de una manera Correcta porque mucha gente está espantada Que el callo por callo Ha sido parche absolutamente no Yo creo que Rockstar es muy difícil que haya parche De ese truco y más que nada Rockstar metió el tiempo para esperar para volver a hacer este golpe de nuevo si tú haces el golpe en solitario Pero si es callo por callo y lo sigues de una manera correcta, obviamente lo vas a tener ahí las veces que tú quieras Recuerda el Discord del canal va a ser en el comentario fijado de este video Donde puedes encontrar gente de tu plataforma para traer coches, hacer callo por callo, una por Woodland A lo mejor estás aburrido de que escuchar con alguien Pues ahí puedes encontrar gente de tu plataforma porque hay de Xbox, Playstation y PC Y además somos más de 7000 personas Recuerda que si este video te ha gustado o te ha servido No olvides dejar ese botón like como también suscríbete y activa la campanita Si lo haces vas a tener muy buena suerte el día de hoy y el resto de la semana Que también si tienes alguna duda pues ponla ahí abajo en los comentarios que te la voy a estar respondiendo Y si compartes el video te mando un beso en el yoyopo Mi nombre es Alexander y nos vemos la próxima